immer so, dass meine fahrerische, mein fahrerisches Können und die Grenze war von dem, was äh, mit dem Motorrad möglich war. Und bei der Enfield ist es so, ich kann mehr als das Motorrad. Das heißt, wenn ich mit der Enfield wirklich am Maximum bin, was der Motor und das Fahrwerk hergibt, und das ist halt sehr früh erreicht, habe ich da schon, bin ich schon voll auf diesem On-the-Edge-Feeling und, und, und das ist ein total geiler Kick. When we first came, we failed. We had been on a motorcycle journey to Ladakh and Kashmir two years ago, but had missed our real goal, Sanskar. Small obstacles had altered our plans, and so before falling down, we willfully descended from the high mountains on our royal Enfield. But now we are back with new motivation, a new spirit, and new equipment. The unbeatable, indestructible, and innovative all-weather motorcycle, Royal Enfield. Cannon runs like a bullet. Heroic riders riding heroic bikes. Though they sometimes elegantly fail. Mere cosmetical issues, of course. We had had our fun in Kashmir, but the windswept desert-like high plateaus and then the high altitude had destroyed our plans and time schedule. The trek into Zanskar ended with sickness and mutiny among the horsemen. We enjoyed the magnificent scenery on another trek and went on without having seen the Hidden Valley. Despite late summer, the highlands were turning chilly. Our bikes generally were in better shape However, avoiding further pain and risks, we dropped our ambitions and eventually made it to the protected and civilized life in the gardens of Kashmir. This is the story of that mission of how a small group of people found themselves in pursuit of a crude and primitive civilization which once only existed as a figment of the imagination. We 
embarked again on an epic journey towards an epic village in a very remote and quiet valley, mud. It had all begun with a nice day of pool golf and relaxation at Max's cottage in New Delhi, when we finally prepared for ultimate hardship and suffering. Yeah. Cindy? Yeah, is your brother there? What do you mean? I didn't do it. It wasn't me. Some a-hole broke a bottle over his head at the bar last night. Yeah, just an American bar fight or something. No, no. Listen, listen, listen! I wanted to borrow his bike so I could go on a bike trip with a few other guys to, to the Himalayas. Yeah, I know. I know what those are for. Tell her to keep her panties on next time. It's a big All right, listen, tell your brother. Tell your brother I'll call him later and stop dragging my name through the mud. Mud. The first leg of the expedition took me to Bombay, India. Our core team consisted of the chief botanist and procreation specialist, Dr. Maharaja Jalandra Hatiwala, first engineer, Maximilian Nentwich, the communications officer, Andreas Koenig, and the representative of the East Indian Touratec supply chain, Wolfgang Nischer. Responsible for the disastrous planning, which had cost so many lives of beasts and machines, was expedition leader Klaus Dettelbacher. Unfortunately, the expedition's bard and painter Max Laser had cancelled his participation in the last minute. So we were forced to resolve to these less romantic, mother means of documentation. the most essential equipment was selected and distributed among the members of our party. This will be a message to all my Hindustani friends who have never visited the Switzerland. I'm entering here the famous wholesale grocery store Migro. So what do I want? Egg, ananas, coconut, smoothie. Legs. I'm going to purchase some nice good bread. Not something with a little bit crisp. Yeah. Maybe another one. This one? No. This one? Okay, cookies. Personally, I'm fancy this one. Walkers. Not to be confused with Johnny Walker. This is the story of an expedition to this rugged barrier. Not to assault on its windswept towering heights, but to find and study plant life, which had heretofore been unknown or inaccessible.
Ein bisschen leicht hin und her, ein bisschen mehr, so gut wie. Ja, das lassen wir. Our horses are small but sturdy. The only difficulty is trying to look dignified riding them. Und man hat auch interessant war, unsere alten Kisten laufen besser durch den Matsch durch als diese ganzen kleinen 25er. Die haben echte Probleme gehabt. Die kamen da überhaupt nicht weg in den Dingern. Und unser Schiff schoss sich da durch, tief durch ihre Spur und. Morgen früh geht das Pass von vorne wieder los. At Yatung, a British Guard of Honor turns out to greet us. They are native Indian troops under British command equipped with Enfield rifles. Good evening. My name is Dr. Maharaj Lantarhatiwala. What do you see here? This glorious little palace, this is a Mary Palace. This is where uh, Gandhi signed um, all the important letters. It was actually here that um, um, like splitting of India was decided. All the also international head of state, uh, Bill Clinton was here, uh, Amitabh Bachchan was here. Sagen wir mal so, kämen wir jetzt von zehn Tagen äh, Abenteuer zurück, dann würden wir das Ganze viel mehr genießen. After the pleasant foothills of Shimla, we entered the deep gorges of the Kinar Valley, where sunlight had a hard time to predominate over the long shadows. Deep below us, the wild Sutlej River. Das Rad steht total fest. Die 
gesagt. Das ist ein, ein Gerät, was einen nicht zum Heizen verleitet. Was einen zur Entspannung bringt, auch bei schlechten Straßen, bei geringeren Geschwindigkeiten. Wir reden hier von Geschwindigkeitsbereich zwischen 40 und 80 km maximal. Und äh, das war genug. Ich äh, Ein LKW nach dem anderen. Da musste man schon aggressiv versuchen zu überholen. Ja, Im Gegenverkehr hat man eigentlich dann mal versucht abzuwarten, wie er kommt. Ist so lange rechts gefahren, bis halt Gegenverkehr auftauchte und man wusste, es passt irgendwie. Der andere, der in die Ecke kam, hat gewusst, da kommt wahrscheinlich einer. Selber auch genau gedacht. Und man hat es geschafft, oder es war automatisch sicher, dass man irgendwie dazwischen kommt. Man konnte überholen, man musste ein bisschen mehr Risiko vielleicht reinbringen. Didn't read the sign. No photography. The Barber's Show. At the center of the village, crossing point of goat caravans, crucial information and beautification. The real heart of town. Jyoti Daba? Yeah. And uh, bye. Pipe to put it in. Yeah, pipe also. Pipe. Yeah, this one. Okay. Nigga, what's your name? Hey. What's your name? No, two people left. Let's go. What's your name? Who's 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 your name? Wir sprechen über den Schnaps. Das ist ganz klar, der Kern der Aprikose sticht raus. Der Apfel, der gegobene Apfel kommt unten ran. Also Shiva ist eigentlich kurz für Shiva Bude und Shiva Bude ist ein Synonym für, für Ja, für, für, für ähm, Intoxication. Ritual, dass man auch in, der, in, in Europa mal äh, das Pfeifen, Pfeifen Ach so. Ja. Eigentlich das Süchtig machen im Kiffen ist, eigentlich, ist der Tabak. Mhm. Äh, so wie das Wasser im Alkohol ist mir immer passiert. <lacht> It's funny what it does to you. Everything speeds up to a hundred miles an hour. You think you're real sharp, and you laugh a lot. You feel like you're the biggest person in the world. We could have another infield, could we? We must have it off the deck. That's marijuana. Some of the boys smoke them. 
the ones who couldn't get along, who were afraid of everything. You know, the ones with no backbone. This is because we are in the abode of Shiva, where Shiva comes in the hot monsoon time to have a nice, um, nice climate. Therefore, we have to honor Shiva and Rishi Buddha tonight. They're like a disease. They don't like to see anybody not using the stuff just because they do. All right, let's, let's go to the next one. Oder am besten ist für Shiva, wenn man hier ein, ein Ding macht, Chandra. Sorry. Surya Chandra, then there will be no negative effect, no intoxication, only detoxication. No, the answer is a simple one. Just use your head. Leave narcotics absolutely alone. Ein gewesener Tanke, der erzählte mir, dass er 500 Meter weiter und dann kommt einer und der hat nicht und naja. Ja, das hat der andere jetzt auch gesagt, der Mechaniker. Es gibt zwei, die Government Pump, for Government Vehicles only. And the Public Gas Station. In any case, the best petrol supply for a long time. And the last. Over these routes for centuries, caravans have carried the merchandise of the East. Tea, rice, gold, musk, silk, jade and furs. Entering the bordering area with China, we had to pass a series of checkpoints. To facilitate the procedure, certain rituals seemed helpful. In seinem Reiseführer steht, das ist die einzige funktionierende Anarchie. Visionary Alfred Jerry, pataphysician of the first hour, once envisioned a time machine that had been later put into physical shape through the construction of Royal Enfield motorcycles. A machine which could isolate us from duration or the effects of duration.
Also am interessantesten fand ich die indische Bauweise einer Bergstraße. Also mal kurz sperren, ein paar Löcher bohren, sprengen und eine halbe Stunde später wieder freigeben, wo man so darüber noch sieht, so da sind eindeutig ein paar Felsen, die wollen in nächster Zeit noch runterfallen. sehr interessant, <lacht> wo selbst die Bauarbeiter schon kurz davor noch gestanden sind, so geschaut haben, sollen sie da jetzt fahren oder sollen sie lieber nicht fahren. And here we ultimately entered the high altitude region of Spiti, where unicorns were as normal as nomads and bulls. in particular, are the mule of the mechanized mobile world, and a proud mule it is. The following day, we were desperately searching for a mechanic, or at least a local medicine man. The rear wheel bearing was totally gone. Aber es war ja manchmal auch so, dass wir äh, Situationen hatten, wo wir so gen sehr genau entscheiden mussten, was wir tun und wie wir es richtig machen. Äh, oder wir hatten Situationen, wo Motorräder kaputt wurden. Ich habe da die Wertung gewonnen, so wie ich das jetzt in der äh, Finalanalyse mitbekommen habe. <lacht> After a labyrinthous walk through Nako, we reached the house of this single competent person within 40 miles. He still was in bed, and so was his whole family. Da ist er vorgeprescht und uh, der Max hat gesehen, dass er in die Schraube lockert, er war in seinem Element, hat sofort uh, zugepackt. After all, it was late summer and already cold. <laughs> so he refused to get out and was not able to help. Hours later, we had found and persuaded another Enfield owner to sell his whole rare wheel, though only for a fortune. You're so bad, you're so tender, let's kiss this town goodbye. Hang it on the chandelier of life. Ooh, ooh, something happened. Start right up. Yeah, sound like an engine. Rocks and fun.
The paradox was that we had so little time and reserves that we were rambling on noisy and relatively fast bikes. But on the other hand, our journey took us through of one of the most silent and empty landscapes of India and into the heartland of Indian Buddhism as well as what's left from the Tibetan Buddhist world. This indeed presented us with a severe contradiction of pace and rhythm which continuously manifested itself in a certain schizophrenia where we intensely wanted to slow down but at the same time had to repair the Enfields and quickly regain miles. And Jerry goes on. To be immobile in time, therefore, means to pass successively through all bodies, movements, and forces, or to have them pass through us with impunity as a window pane allows free passage to a projectile without necessarily breaking asunder, or better, as a block of ice closes up again after being cut in two by a weighted iron wire. Or, for example, an organism may be run through by an aseptic needle without it causing any lesion, whose site is that point in space chosen by the traveler for the departure of his immobilizing machine. Regardless of whether the machine oscillates in space or whether the traveler finds himself upside down, he will always see objects normally without intermission and always the same way up, just so long as they are at some distance from him. For he has no point or frame of reference, everything close by being transparent. The Great Road links the Potala, winter home of the Dalai Lama, with the Summer Palace. His residence from May until October. We should know that there are two paths for the machine. The paths that occurred before our own living present, and the paths created by the machine once it has come back to our present, and which is nothing other than the reversibility of the future. Ich möchte noch mal betonen, dass es die Ziege ist, das hier, nicht das Schaf. Ach so, ja. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Eine Ziege riecht schon mal ganz ab. Eine Ziege hat einen ganz anderen Charakter, hat ein viel ähm, weicheres, exotischeres, aufregenderes Fell, hat ähm, viel markantere Hufe, hat, äh, hat eine viel aufregendere Beinmuskulatur. Just before reaching Casa, the district headquarter of Spiti, we stumbled across some jolly little goats, more monks, and an adventurous couple cum infant from Switzerland, who were traveling on equally well-equipped gears, though sporting four wheels instead of two. Die ganze Aura der, der Ziege ist aber viel sexier als die des Schafes. Auch wenn du die, die, die Ziege schreien hörst, nicht? Sag mal, es ist viel, es ist viel ähm, feuriger. Likewise, since the machine cannot reach the real past until it has first shot into the future, it must pass through a certain point, symmetrical to our present, and like it is a still point between the future and the past, which we should call the imaginary present. Yeah. <laughs> 
stupid. That's normal. <laughs> you have to keep in training, but uh, very high altitude. The monks take over the city for the five-week festival of Losar or New Year. Twenty thousand coming from the great monasteries. But to ensure law and order among the fun-loving Tibetans, Provo monks with long poles keep the unruly in line. We found a highly developed culture. People conduct themselves with dignity and restraint. Their features are finely proportioned, and the women are strikingly attractive. To this point, having established only temporary camps, everyone was eager for our first hot meal. Camp One was now well established. A storm was coming, and with it, rain. Very unusual in this normally dry climate. After the many time losses due to repairs, this constrained our already tight schedule even more and put us into the predicament of spending our last reserve days in this god-forsaken provincial outpost. And all kinds of strange social shifts took place to kill time. To beat time and ourselves, we went one stage higher to the Monastery of Comic, located on an altitude of 4,500 meters. At last on the day, we reached the plateau region. Refraining from loud talk and physical intimacy in public places. All right. <laughs> okay, so. <laughs> A monk who became our permanent guide presents us with greeting scarves from the Dalai Lama and a letter from the Foreign Office. The scarf is the Tibetan's calling card. 
During our stay, we exchanged hundreds of them. To the traveler on his machine, time thus presents itself as a curve, or better still, as a closed curved surface analogous to Aristotle's ether. We'll be needing oxygen soon. Storm come. We need to find the shelter. Cross dock. Because the For thing is, two hours. we don't know how much <coughs> it, it, it takes us to go down because it's extremely tricky to, to ride. I mean, one person is fine. I bought Vaseline for class and me. <laughs> Some time ago, we ourselves had occasion to write Eternity for reasons that were barely different. 
The observer who lacks a machine sees time stretching out from the half that he is in and sees less than half of time, in much the same way as the Earth was first thought to be flat. So a cute little Tibetan terrier, which became our mascot.
Duration is the transformation of a succession into a reversion, i.e. the becoming of a memory. Patakari, patapatakari, patakari. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass, ähm, dass die Reise eigentlich nur schon deswegen ein Erfolg war, weil niemand sich verletzt hat. A Blitzkrieg, it was not. Wir hatten einige äh, Pannen, aber die konnten äh, alle in vernünftiger Zeit behoben werden. Ich war auch der Einzige, der keine Protektoren hatte, weil ich, ich habe mir einfach von Anfang an gesagt, Martin, du stürzt jetzt nicht, weil in den meisten Fällen, wenn man halt stürzt, dann ist eh kacke. Und ich habe mir einfach gesagt, hey, ich gehe auf relativ großes Risiko, Integralhelm ja, Handschuhe ja, ähm, feste Schuhe ähm, und vor allem ein klarer Geist und gutes, gutes Karma. 
Und ähm, dann kommt das schon gut. Bei mehrere dabei zu haben, dann kann man mal eine beiseite legen und dann die andere kümmern. Bei Frauen, die mögen das nicht so, diese parallelen Welten dann aufzubauen. Man ist schon ziemlich abhängig davon und mir fällt man eigentlich gar nicht. Bis jetzt geht es ja um einen Lagerschaden. Der Rest ist ja human. Seitenstände braucht man sowieso nicht. Das also ist noch ein Anlass, auch noch was für Warmbücher. Macht Spaß, das Ding haben wir in zwei Jahren, zwei Wochen echt lieb gewonnen. Hauptsache die hält. Ne? Was ja nicht getan hat. Meine Güte. Meine Punkte sieht ja noch. Bei dir war nicht mehr. Also ein, ein zwei von fünf. Kein schlechter Schnitt. Deiner zweimal außerplanmäßig. Bei dir Kleinkram, ne? Bei dir was Größeres? Ne, auch noch Kleinkram. Also kosmetisches Bremsla äh, Bremsen, ähm, Kugellager, Motorblockloch und so. Nicht? Also machen wir mal an bei meiner Maschine. Rein oberflächlicher Schaden. Als ich sie bekommen hatte, klappte der Seitenständer nicht. Ähm, da, okay. Der Anlass auf uns bitte nicht. Die Lampe vorne, Punkt bitte nicht. We were approaching the famous Chandertal Lake. Except for a variety of common moss and crucifer flower, we found little of interest. But we decided to comb the area more thoroughly for the next few days. Natürlich kam dazu, dass es auch äh, potenziell äh, wilde Tiere gibt im Himalaya. Es gibt wilde Tiere, es gibt Bären, Löwen, äh, Unicorns, äh, Snow Leopards und vor allem aggressive äh, Macho wie Frauen. Also, nicht? No, this time we left in a hurry. After a bad lunch, too many repairs and a rude awakening due to some honking and shouting lads from Froggy's Dam, we had had enough. The Yeti already had fled the noisy French tourists some hours ago and we followed his path shortly thereafter. Shock, shock. You better wave goodbye, bye bye. You know that I'm out there waiting for dawn. You know who I am, who I am, and I call I'm the shark, shark, shark. I'm the shark, shark, shark. Let's go swimming.
fame and heroic deeds, we made it to the nearest breakfast, Taba, which awaited us at the hamlet of Batal in brilliant sunshine. Tibetans are inherently sociable and on the slightest provocation pause in their labors to visit over a cup of tea. Native drivers congregate at the ferry crossing. Tea is the chief drink of the country, made of barley, salt, and butter. It gives them resistance to hunger and cold. They drink anywhere from 30 to 50 cups a day. And so did we, almost, at least now in the cold morning, we heartily welcome this immodestly sweetened local energy drink. Ah, it's a new one. I'm still working on it. Yeah. Well, I'm a friend of the monster. I got an alligator smile. When I storm the gates of hell now, the devil runs a country mile. Wave your bottles high, real high. They'll be having all time on that praying baby. Oh, with the other, you better wave goodbye. Cause uh, you know that I'm out there swimming in the dark. You know who I am, who I am, and I call on the shark. Crossing the river is as difficult as most other transportation problems. The animals, bewildered and stubborn, must be coaxed, coerced, and physically shoved into the ferrying barge. I'm coming to your school soon. <laughs> Woo! The clumsy barges with their heavy loads are tediously rowed across with the help of eddy currents. Yeah, baby! <laughs> Stellt halt doch fest, der, der Urlaubsmoment war nicht da. Dazu gekommen ist der Tacho, der nicht mehr funktioniert. Die Hupe geht nicht mehr. Der ähm, Gepäckträger musste geschweißt werden. Haben wir irgendwas vergessen? Ja, die Bremse ist immer Tages-, äh, Minutenform abhängig. Das ist jetzt aber nur ein Motor, oder nicht? Ja, ist nur ein Motor. <lacht> Tacho, das er sich abgeschaltet hat, war echt genial. Man ist komplett zeitlos, man sieht die Geschwindigkeit nicht, man fährt einfach mal, man ist nicht irgendeinem Zwang ausgesetzt, irgendeine Geschwindigkeit drauf zu haben, man fährt einfach. sind gerissen, das Motorrad ist in Fahrtrichtung umgeplumpst, der Hauptständer ist durch das Bodenholz durchgebrochen, ist jetzt verbogen, eine Fußraste ist abgebrochen. Gott sei Dank haben wir vorher die 10 Liter Benzin verschenkt oder verkauft, dadurch ist kein Benzin ausgeronnen.
Soon it turned out that in posteriori we tended to paint our end fields in brighter colors than they would deserve. Die französischen ähm, Schnecken, die Escargot, die sind halt einfach leistungsfähige. Oh, das Fahrwerk, was halt ständig durchschlägt, das erschreckt einen eigentlich nur mal erst in 10 Kilometer. Mittlerweile hat man es einfach so mitgenommen.
Ich nur kleine Kleinigkeiten. Das Messer ist gut klingt. Ich brauche eh nicht mehr alles. Der Rotankass wird bei mir nie in Vergessenheit geraten. Das war einfach nur ein Stück Erfahrung. Auf welchem Platz ist der in der Wertung der schlimmsten Straße? Oder irgendwo drin in der Wertung? Hast du ja, in Michelin hat er glaube ich drei Hauben oder so. Ich habe doch die ganze Auflistung der schlimmsten Straßen. Das ist ähnlich nicht ja. Das war dann der Rotankass, ja? Nein, nein, es waren fünf insgesamt und wir haben glaube ich vier abgehakt auf der Strecke. Ah, ja. And indeed, we had hit the jackpot of travel film cliches. <laughs>von ähm, Kagil nach Sanska haben wir ausgelassen. Ich glaube, die Sanska Straße ist relativ harmlos. Wenig Wasser, glaube ich, und ein paar Schlaglöcher halt. Viel
also <lacht> das macht ja viel, ja. Na, es war schon überraschend, also wie weit man mit äh, einem Lamellen Vorderreifen kommt und mein Vorwärts kommen wir schon, bremsen wir doch nicht wirklich. Schon. Even these small gifted bikes gain some respect from the oncoming monster trucks as they blaze their way up the hillside. Yes, normal, but sometimes it can be worse too, and then fatal. 30 centimeters of mud and more is a standard here on Rotang land, which literally and for a reason translates into pile of bones. Man muss halt einfach schauen, was man halt vor sich so sieht, so das Gesichtsfeld, das ist sein, das ist sein eigener Bereich und alles was hinter einem ist, ähm, ja, das ist hinter einem, das interessiert einen nicht. Das hat er hinter, hinter dem zu schauen. Ah, this is normal here. No, no, this is normal. <lacht> Zu zweit und doch alleine. Bremsstange verbogen. Ich bin wieder erschreckt, die Hemmschwelle, die man weglässt. Man fährt wieder weiter im Schlamm, so knapp an den Seiten, wenn also bei seinen Abgründen vorbei, bei Schlamm und allem rutschen Zeug. Das kann man gar nicht mehr vorstellen. Man macht das einfach und denkt sich, wird schon irgendwie gehen, man rutscht ein bisschen, es funktioniert. And then 
all was suddenly over. By late evening and in heavy rain, we had reached Manali, where we enjoyed a civilized and well-deserved feast. Ich erzähle euch was davor, dafür von meinem Fahrer. Also der hat ein Stückchen Top genommen, hat das dem Beifahrer gegeben, der hat das in der Schaf hier, der hat das in seine Hand gelegt, in Zündholz, hat sich in der offenen Hand im Zündholz das Top aufgebrannt. Dann hat er das Top aufgebröselt mit zwei, drei Zündhölzern. Der Fahrer hat inzwischen während der Geländefahrt der Park ein Stück Papier gegeben, hat dann das Top dazu gegeben, das schön vermischt und während der Fahrt das Ganze in eine leere Zigarettenhülse hineingefüllt. Ah, na, aufgesaugt hat er so. Ich lebe mit dem Röhrchen. Ja, da kommt ein was lernen noch, oder? Ja, da kann man was lernen. Und dann hat es ein bisschen gestoppt während der Geländefahrt und wieder um das Falter hat er sie geraucht. Und dann ging es noch besser. Also ich muss sagen, er war Profi. Er hat das Ding mit einer Präzision gelenkt, der berühmte Zentimeter, da habe ich, hab ich wirklich geschaut. Also das ist die Schnittstelle sozusagen? Ja, dann parallel. Man erkennt, dass also italienische Frauen, italienische Motorräder besonders hübsch gekleidet sind, besonders viel Temperament haben, aber von der Qualität her vielleicht nicht immer das Beste sind. Aber Ich hatte eine Art Autoradio und einen einzigen Lautsprecher, der war ungefähr so groß wie ein Schuhkarton, den hat er hinter dem Fahrersitz gehabt und wirklich so laut, dass es fast die Scheiben rausgehaut hat. Und ich habe da meine ganzen Kaugummi-Vorräte verbraucht und mir die Ohren mit Kaugummi zugestopft, dass meine Ohren heil bleiben. Dreaming, start a real life. How's it take? Can we do it again? <coughs>